Hola, hoy voy a hablar del proyecto de Plan de Salud del Condado de Santa Bárbara, Servicios de Miembros. La primera pregunta en el proyecto es, ¿cuáles son los servicios disponibles? Los servicios disponibles es servicios de enlace o conexión. Esto es servicios que están disponibles para ayudar en la conexión de los beneficiarios con servicios de salud mental. El próximo servicio es hospitalización psiquiátrica. Esto es tratamiento psiquiátrico intensivo que prueben las 24 horas para pacientes hospitalizados. <coughs> El próximo servicio es evaluación. Estos son profesionales con licencia clínica que proporcionan evaluación por teléfono, seguido por una evaluación en una de nuestras oficinas. El próximo servicio es terapia de grupo individual o familiar. Esto es después de una evaluación por el equipo de acceso, terapia de grupo, individual o familiar que pueden ser proporcionados por proveedores privados o clínica del condado. El próximo servicio es tratamiento y evaluación de medicamentos. Esto es después de la evaluación por el equipo de acceso. Evaluación de medicamentos y tratamiento pueden ser proporcionados por proveedores privados por clínicas del condado o puede ser referido a proveedores o clínicas de salud comunitarias. El próximo servicio es servicios de crisis y emergencia. En situaciones de crisis pueden llamar al 911 o comunicarse con el equipo de crisis móvil al llamando al 1-888-866-1649. El próximo servicio es administración de casos. Esto es, esto es beneficiarios que reciben servicios de una clínica del condado que son asignados un administrador de caso que será el contacto principal y le ayudar, ayuda, ayudará a lograr sus objetivos y coordinará sus servicios. El próximo servicio es servicios de rehabilitación. Estas son actividades diseñadas para ayudar a desarrollar habilidades sociales, financieras, recreativas, profesionales y habilidades para mejorar la vida. El próximo es servicios res residenciales. Estos son servicios de salud mental que prueben las 24 horas al día en sitios residenciales para esta estancias de largo plazo. Um, el próximo es servicios terapéuticos de comportamiento. Esto se proporciona que servicios intensivos individuales por corto plazo como parte del plan de tratamiento. Y el último servicio es apoyo de vivienda. Tratamiento, servicios y atención de salud mental que son proporcionados a un nivel mayor. La próxima pregunta es, ¿cómo puede obtener servicios? Si usted está buscando servicios de salud mental para usted o para alguien que sufre de enfermedad de salud mental o problemas emocionales, llame al equipo de acceso que es gratis al 1-888-868-1649. Un profesional con licencia en el equipo de acceso hará una evaluación completa y proporcionará una referencia apropiada para que usted reciba los servicios necesarios. Usted tiene derecho de una lista de proveedores disponibles de las agencias y sus espe especialidades, que incluyen alternativas y opciones para servicios culturales y lingüísticos. Usted tiene derecho de recibir servicios en un idioma nativo. Para obtener estas listas, llame al equipo de acceso al número 1-888-868-1649 o si tiene preocupaciones, llame al 805-681-4777. Servicios lingüísticos serán proporcionados sin costo alguno para usted. Todos los servicios excepto los que se proporcionarán en casos de emergencia, requieren autorización previa y a través del equipo de acceso. Servicios psiquiátricos de emergencias incluyen hospitalización psiquiátrica que son sin costo para clientes 
sin seguranzas y, y beneficiarios de Medicare. Sin embargo, Behavioral Wellness no es responsable por cualquier otro costo incurrido como cargos de fuera del hospital psiquiátrico, traba, trabajos de laboratorio y transporte de EMR al hospital. La próxima pregunta es, ¿qué pasa si tengo una emergencia psiquiátrica? Si usted tiene una emergencia psiquiátrica y su proveedor de salud mental no está disponible, llame al 911. También puede comunicarse con el equipo de Crisis Móvil al llamando al 1-888-868-1649. La próxima pregunta es, ¿serán mis servicios confidenciales? La confidencialidad de información de salud mental es obligatoria y cumple con las leyes y reglamentos estatales y federales. La próxima pregunta es, ¿qué pasa si quiero cambiar a mi proveedor o clínico con licencia? Si usted no está satisfecho con su terapeuta o clínica, le animamos a discutir esto con el personal clínico o supervisor de la programa. Si desea cambiar clínica o terapeuta, complete una forma de cambio de clínico y envíela a el supervisor de la programa. Solicitudes de cambio clínico rutinamente se permiten y no se consideran quejas. Formas de cambio de clínico se encuentran en la sala de espera de cada clínica de Behavioral Wellness. Usted también puede obtener esta forma llamando al servicio de preocupaciones de beneficiarios al 1-805-681-4777. Si su solicitud es negada, tiene derecho de apelar la decisión del equipo de tratamiento. Formas de apelación también están disponibles en las salas de, de espera de nuestra clínica o llamando al servicio de preocupaciones de beneficiarios. ¿Qué pasa si tengo una queja? Si tiene algún problema con los servicios, usted puede presentar verbalmente o por escrito una queja sin sufrir cualquier pena, discriminación, sanción o restricción. Pedimos que discuta temas de servicios de salud mental directamente con el médico, personal clínico, coordinador de casos o supervisor de la clínica. La mayoría de los problemas pueden resolverse de manera informal a hablar con la, los que están directamente involucrados y que podrían ayudarle. Si esto no es satisfactorio, tiene el derecho a presentar una queja oficial con la Oficina de Preocupaciones de Beneficiarios llamando al 805-681-4777. O presentar una forma de queja que se pueden encontrar en la sala de espera de cualquier clínica de Behavioral Wellness. Clientes de la red de proveedores pueden dirigir sus quejas directamente a la oficina de servicios de preocupaciones de beneficiarios. La próxima pregunta es, ¿hay algún costo? Estos servicios están cubiertos por los beneficiarios de Medicare, excepto por los las restricciones de código. Si usted tiene los costos parcial SOC Medical, usted es responsable por sus cantidades mensuales de SOC. Si tiene alguna pregunta con respecto de su estatus de Medical, póngase en contacto con su trabajador de elegibilidad. Si usted no está asegurado y su evaluación clínica indica que es elegible para servicios de salud mental. Se obtendrá su información financiera usando un método desarrollado por el Departamento de Salud Mental del Estado de California. Este método se llama Método Uniforme para Determinar la Capacidad de Pago o UMDAP. El resultado de este proceso determinará, determinará su obligación financiera cuando usted reciba los servicios. Un representante de pacientes es disponible para explicarle y asistirle a completar este proceso. Se le 
proporcionará información escrita sobre su obligación financiera y a cambio de servicios. La próxima pregunta es, ¿puedo solicitar una segunda opinión? Usted puede solicitar una segunda opinión sobre la necesidad para servicio de salud mental especializado co completando la forma de solicitud de segunda opinión que está disponible en cada sitio de tratamiento o llamando al 805-681-4777. ¿A con quién me puedo? La próxima pregunta es, ¿a con quién me puedo comunicar para más información? Si usted necesita ayuda con una queja, apelación, forma de cambio clínico, directivo, avanzado o audiencia postal estatal, Puede solicitar ayuda llamando al Servicio de Preocupaciones de Beneficiarios al 805-681-4777. También puede comunicarse con el Defensor de los Derechos de Pacientes llamando al 805-448-1519 o 805-451-7211. Gracias.